Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Căng thở nhắc nhở bạn chuyển nguồn. Chính Văn bắt đầu. Tôi nhìn thấy Bùi Cố Bắc, người đã mất tích đã lâu ở biên giới, đang ôm tiểu kiều thê của mình. Tôi mới nhận ra rằng mình thực sự đã trùng sinh. Lần này tôi sẽ không tìm kiếm anh ta nữa, trở về kinh thành hưởng hạnh phúc. Thay vào đó hãy cưới thái tử, từ giờ trở đi sẽ không ai làm phiền nữa. Cuộc sống của cặp đôi Bùi Cố Bắc cùng Tần Hạ, hoan nghênh sự sống lang thang của hai người, nghèo khó cơ cực, tôi không sẵn sàng mở đường. Bùi Cố Bắc liệu vẫn sẽ còn lên được vị trí tối cao nữa. Tháng thứ hai sau khi Bùi Cố Bắc dẫn quân viễn trinh và rơi khỏi vách đá, đây cũng là tháng thứ hai tôi tìm kiếm anh ấy. Anh ấy chính là người chồng tương lai mà tôi đã được đình ước từ bé, đó là Thanh Mai Trúc Mã cùng tôi lớn lên. Tôi đã tìm kiếm gần như không ngủ suốt hai tháng, mệt mỏi đến mức ngất đi rồi tỉnh lại. Tôi phát hiện dường như tôi đã trùng sinh rồi. Những ký ức tủi nhục nối tiếp nhau hiện lên trong tâm trí tôi. Ký ức trong đầu tôi mách bảo tôi. Lúc này, Bùi Cố Bắc đang sống trong tần gia ở biên giới. Anh yêu con gái nhà tần một cách vô vọng. Tần hạ quả nhiên. Bên ngoài nhà tần, tôi nhìn thấy Bùi Cố Bắc đã mất tích đã lâu từ xa. Anh đang nắm tay người phụ nữ anh yêu. Bùi Cố Bắc nở nụ cười thật sự hạnh phúc a. À. Đó là niềm vui tôi chưa từng thấy trước đây. Lúc này tôi nhận ra mình đã thực sự được trùng sinh. Và điều đầu tiên tôi làm sau khi trùng sinh là từ bỏ việc tìm kiếm. Ai muốn tìm Bùi Cố Bắc? Tôi không muốn lặp lại những sai lầm tương tự. Tỉnh dậy sau khi bị ngất đi trong tiềm thức, tôi bỏ qua những trở ngại. Tiếp tục tìm kiếm trong tuyết trong gió. Kết quả là cơ thể tôi suy sụp rồi. Bệnh tật mãn tính sẽ đeo bám theo suốt đời. Sau khi trùng sinh, ai thèm ở lại vùng biên giới lạnh lẽo để tìm kẻ vô tâm? Tôi không tìm nữa. Tôi sẽ trả rất nhiều tiền. Tìm thủ lĩnh đội hoàng rồi, ôn tiểu thư, đó là chồng tương lai của bạn. Nếu bạn không tìm kiếm, vạn nhất, anh ta lạnh đến chết cóng thì sao? Tôi nở nụ cười lạnh trong lòng, em gái thủ lĩnh này, anh ta không phải là Bùi Cố Bắc, người yêu hiện tại của Tần Hạ hay sao? Kiếp trước vị thủ lĩnh Tần Quang này đã thuê tôi đi tìm người, biết rõ Bùi Cố Bắc ở đâu nhưng không báo cáo, kéo dài từ tháng này qua tháng khác, giống như thú ăn vàng bốn chân, ngày nào cũng đến tìm tôi xin phần thưởng cao. Tôi tìm kiếm người, sử dụng hồi môn của bản thân để trợ cấp, không ngờ nó lại trở thành tấm phiếu ăn uống lâu dài của gia đình họ. Tới năm sau, một nửa của hồi môn của tôi rơi vào tay tần quảng, được sử dụng trong tần gia. Bùi Cố Bắc dựa vào số tiền tần gia để lừa gạt tôi, sống một cuộc đời nhỏ bé nơi biên giới và dưới thời nhà tần. Bất khả chiến bại, tôi vỗ mạnh vào đùi, lúc đó mới lộ ra vẻ mặt đau buồn và tuyệt vọng. Tôi đã nói rằng đêm qua A Hoài đã báo mộng cho tôi, hy vọng tôi bỏ anh ấy để tiếp tục cuộc sống của bản thân. Ôn tiểu thư, cả gia đình đang đợi tôi về ăn cơm rồi. Thì ra như thế, tôi không cần anh ấy. Có phải không cho anh ấy và gia đình anh ấy một lối thoát? Tôi lập tức cho Tần Quảng một vẻ mặt lạnh lùng. Bạn đêm qua và tôi nói sẽ bất chấp tuyết gió để đi tìm người. Tại sao lại đến trong hoa lâu tìm người? Tần Quang mở to mắt, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Tôi làm sao biết, hoa cảnh ở trước mặt hắn ta luôn là người giàu có ngu ngốc, sợ tôi theo đuổi, bị đưa đi với sự miễn cưỡng lớn lao, liền trở lại Bắc Kinh cùng ngày hôm đó. Tôi nhất định hỏi bạn, tiểu kiểu, mọi chuyện diễn ra thế nào? Anh ấy nói mọi thứ đều ổn, học hỏi từ những sai lầm. Lần này tôi thông minh hơn rồi, người thuê sẽ có thưởng, phạt, tốt nhất là nên đặt ra thời hạn, tần quảng lừa 500 lạng bạc trong 2 tháng, phải giả tôi đóng tiền y nguyên vậy, trả giá đúng hạn, xe dừng ở ôn phủ. Cha mẹ phớt lờ cái lạnh, đều đứng ở cửa chào đón tôi. Gặp lại cha mẹ vẫn còn sống đứng ở đó. Nghĩ về những trải nghiệm khác nhau ở kiếp trước, mọi phiền muộn chồng chất lên nhau. Tôi khóc đỏ hai mắt, tôi đã từng hết lòng giữ lời thề mà Bùi Cố Bắc đã lập. Kỷ niệm thanh mai trúc mã của chúng tôi, không nhận ra rõ, hại chết cả gia đình. Vì trong lòng tôi chỉ tập trung vào Bùi Cố Bắc, thật là người mẹ hòa đồng. Để tôi đi dự tiệc khắp nơi, trò chuyện với mọi người, người cha luôn giữ thái độ trung lập Bắc Triều Thanh. Buông bỏ nguyên tắc đã tuân thủ suốt nửa cuộc đời, tham gia đảng phái, phải hỗ trợ Bùi Cố Bắc trong cuộc nổi loạn của anh ấy. Mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng an ủi. Bà ấy nói rằng anh ấy sẽ gặp nhiều người trong đời. Đừng ép buộc những điều không phải do số phận định mệnh. Trước đây tôi chưa từng nghe những lời này. Bài học kiếp trước đã đủ đau đớn. Đời này tôi chỉ một lòng muốn bảo vệ ôn gia, nước ấm, giường ấm trong nhà, sân hào hải vị được dâng lên. Cơ thể tôi hồi phục trong vòng vài ngày sau đó. Cùng lúc đó, tôi cũng nhận được tin từ biên giới. Tôi nhờ Tiểu Kiều thuê hai đợt côn đồ để đối phó Tần Quảng, một đội chịu trách nhiệm thực hiện. Trong vòng một tháng này, hãy để Tần Quảng nhổ ra số tiền mà anh ta
tôi bắt đầu tự mình ra ngoại ô kinh thành để ăn cháo, làm việc chăm chỉ đến mức chân không bao giờ chạm đất. Người dân kinh thành đều tò mò. Ôn ra sinh được một cô nương vừa đẹp người lại đẹp cả nết. Những đứa trẻ nhà quý tộc thấy tôi không ở đây, đều tìm bùi cố bắc ở chùa Phùng Mặc. Tất cả họ đều nghĩ rằng tôi đã thực sự bỏ cuộc. Những biêu kiện đều lần lượt được gửi đến tay cha tôi. Trời xanh không phụ lòng người. Nửa tháng sau, cuối cùng tôi đã tìm thấy người tôi đang chờ đợi. Hôm sau, Kinh Thành liền truyền tay nhau ôn ra có một cô con gái không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, cứu trợ cho người tị nạn, cứu trợ thái tử ở vùng ngoại ô. Kiếp trước tôi đã cầu xin lương dịch dùng dao giết tôi, kết thúc sự sỉ nhục của tôi. Anh ấy đã làm điều này, tôi sẽ bảo vệ anh ấy một lần trong đời, bình an, an toàn báo ân. Tất nhiên lương dịch với bố con tôi rất tốt, chỉ cần anh ấy là thái tử trong một ngày. Vậy thì ôn ra còn có người chống lưng, tiểu kiều rất nghi hoặc. Anh ấy nói rằng kể từ sau khi tôi ngất xỉu ở biên giới, tỉnh lại liền như biến thành một con người khác. Rõ ràng trước đây tôi rất ghét thái tử, bây giờ lại thực sự liều mạng để cứu anh ấy. Tôi không có nói, nhưng nó làm tôi nhớ đến hoàn cảnh trước khi chết. Không tay không chân, tôi thậm chí không thể cắn lưỡi và tự sát. Đầu tôi đã vỡ từ lâu rồi, giá như tôi vẫn chưa chết. Những ngày và đêm không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Tôi chỉ mong mình có thể chết sớm để chấm dứt được những ngày tủi nhục. Khi lương dịch nhìn thấy cơ thể đầy máu của bùi cố bắc xuất hiện trong hiện trường, tôi cho rằng tôi đang nằm mơ. Lúc đó tôi bị bùi cố bắc bắt làm con tin. Đó là sự tra tấn biến người thành lợn. Bùi cố bắc dùng thang dược để giết chết tôi. Anh tìm được một người phụ nữ rất giống tần hạ. Ngày ngày vui vẻ trước mặt tôi. Bùi cố bắc muốn xỉ nhục tôi, cắt đứt chân tay của tôi, đấm gãy răng tôi, cắt đầu lưỡi tôi, nhổ đờm vào tôi. Xin lỗi, a à tình, ta đến muộn rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lương dịch khóc, tôi không thể phát ra âm thanh, tôi lặp lại từ đó không biết bao nhiêu lần, lương dịch cuối cùng cũng hiểu, tôi nói giết tôi đi, tôi đã từng tự hào biết bao, là nữ tử đẹp như thế nào, những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi nhìn anh ấy, mong muốn được chết, anh hãy kết thúc cuộc đời tủi nhục này của tôi đi, trước khi chết, tôi thấy lương dịch đứng đó, anh ấy đứng khuất bóng, thân hình dài đứng đó như một người xử án, anh ấy từ từ giơ kiếm lên, và tay anh đang run rẩy, trước khi đầu kiếm xuyên qua trái tim tôi. Anh ấy nhẹ nhàng nói vào tai tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi, đừng sợ, ta sẽ đi cùng với nàng. Khoảnh khắc đó, nhiều cảnh tuổi thơ ùa về trong trí nhớ của tôi trước khi chết, tôi cũng không phải ngay từ đầu đã ghét lương dịch, chỉ là sau đó, tôi có bùi cố bắc, anh ta có vô số việc học tập và chính trị chưa hoàn thành, dường như chúng ta chưa hề quen biết nhau ngay lúc gặp nhau, tại sao lại xảy ra cãi vã, tiếng ồn mỗi lúc một lớn hơn, thật là ồn ào. Tôi đều muốn quên hết đi, lương dịch cũng là thái tử ca ca của tôi. Tôi chuẩn bị ngủ sau khi uống thuốc, lương dịch bằng cách nào đó đã đột nhập vào phòng tôi. Kế hoạch ban đầu của tôi là ở ngoại ô kinh thành. Khi con dao sắp đâm vào trái tim lương dịch, tôi liền kịp thời đẩy anh ấy đúng lúc. Nhưng anh ấy quá mạnh, không thể đẩy được chút nào. Hại tôi bị đâm một nhát, nhưng so với kiếp trước, lương dịch bị đâm vào tim, nằm trên giường và bất tỉnh. Cái kết hiện tại đã đáp ứng được sự mong đợi của tôi. Ngủ rồi, anh ấy hỏi tôi nằm đâu, không thể di chuyển. Chỉ là vừa mới mở mắt, nhìn thấy ánh nến lập lòe, trong khóe mắt, tôi thấy lương dịch mặc đồ đen, dần dần, thức ăn và nước uống của tôi trồng chất lên nhau. Tôi hỏi thái tử điện hạ, chuyến thăm đêm khuya, điều gì đưa người đến đây, lương dịch đã ngồi xổm trước mặt tôi lúc nào đó, tôi quay đầu lại và đối mặt với khuôn mặt như tạc tượng đó. Tôi sợ quá nên vội quay đi, hãy nhớ lời anh ấy nói trước khi chết, rốt cuộc là có ý gì, đó có phải là điều tôi nghĩ không, mặt tôi đỏ bừng không thể giải thích được, tôi không dám nhìn thái tử, bổn thái tử. Tôi đặc biệt bày tỏ lòng kính trọng với người đàn ông tốt bụng nổi tiếng ôn đại ở Kinh Đô, Mỹ nữ cứu anh hùng, một người đàn ông tốt bụng và dũng cảm. Tại sao người đàn ông này không thể nhổ ngà voi ra khỏi miệng? Tôi trợn mắt nhìn anh ấy, thì thầm về sự vô lương tâm. Chỉ sau khi mắng tôi mới nhận ra có gì đó không ổn, có lẽ tất cả mọi người trên thế giới ngoại trừ hoàng thượng, chỉ có tôi mới dám mắng lương dịch, làm tôi nhớ đến cha tôi, người từng là thái phó của thái tử. Tôi đã nhiều lần phạm những tội sau đây. Tôi bị trừng phạt bằng cách quỳ ở sảnh tổ tiên, may mà hôm nay chỉ có tôi và anh ấy, đường đường là thái tử điện hạ, nên không phải là tiểu nhân cáo trạng, có lẽ thực sự đã nghe thấy rồi, một giọng nói trầm vào trong trẻo lọt vào tai tôi, tạ ơn trời, a à tình, khi ta quay trở lại, lương dịch đã biến mất, có hai chiếc hộp nhỏ tinh tế bên cạnh giường, một hộp là thuốc chữa vết thương, trên hộp ghi thuốc mỡ xóa sẹo, hồi nhỏ tôi chơi săn bắn, luôn gây chiến với lương dịch, tôi có làn da mỏng và mềm mại, kể cả khi thắng cũng sẽ không đạt được gì cả. Lần nào anh ấy
tiệc chiêu đãi được tổ chức cho các gia đình quý tộc từ kinh thành đến ôn phủ nhận được hai lời mời một cho cha mẹ tôi tôi luôn là đứa con dâu được họ cưng chiều ngoài mặt tình yêu và sức mạnh lựa chọn vợ của tôi là phù hợp nhất với bùi cố bắc trong ký ức của tôi kiếp trước tôi cũng vậy và bữa tiệc chiêu đãi này nhất định sẽ sôi động thực sự có không ít người nhìn qua cô gái có thể thay thế tôi trong trái tim bùi cố bắc là kiểu người như thế nào hoặc có thể là muốn thấy tôi và cô gái đó vung tay vung chân với nhau có lẽ vậy trong hoa viên của bùi gia tôi và bùi cố bắc nhìn nhau các đầu ngón tay gần như nằm gọn trong lòng bàn tay vết máu xuất hiện cơn đau đánh thức tôi dậy tôi nhớ anh ta từng nói yêu tôi vì khuôn mặt này và dùng tôi để mở đường cho anh ta cuối cùng anh ta trách tôi đã khiến anh ta bỏ lỡ tình yêu đích thực của mình tôi không nhịn được mà xông tới bóp cổ chủ nhân của bộ mặt này cho đến chết vị công tử ở trước mặt dịu dàng như ngọc dẫn quân đi chiến đấu lâu dài nó không làm mất đi một nửa vẻ quyến rũ trên khuôn mặt anh ấy và người này kiêu hãnh đứng trước mặt tôi bỏ đi từng cái đầu đẫm máu điều này thậm chí bao gồm cả người mẹ đã nuôi nấng anh ôn tình thích không kết quả không có các bạn tôi và hạ hạ sẽ không bao giờ rời xa nếu không có bạn anh ấy sẽ dựa vào tôi họ đều sẽ không chết bạn không thích tôi sao tôi đem bạn đặt ở tế đàn này ngày ngày bồi cùng tôi bồi cùng tôi bạn hài lòng không bùi cố bắc sao lại tới và tôi vô thức lùi lại vài bước anh ấy giữ khoảng cách bùi mẫu gọi tôi tới hoa viên có lẽ là cố ý ngoài ra tôi và bùi cố bắc không có anh ta thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tôi đang ở sau hòn non bộ cách đó không xa tôi nhìn thấy một mảnh quần áo màu hồng kiếp trước chính là tần hạ trốn ở nơi đó khi tôi khóc và yêu cầu bùi cố bắc giải thích rõ ràng cho tôi anh ấy đã xuất hiện đúng lúc gọi anh ấy là chồng lớn khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ hơn trong tôi tôi đã mất trí trong giây lát tắt tần hạ lúc đó tôi cố nhớ lại ngày xưa tôi đã cười với bùi cố bắc như thế nào làm sao anh ta có thể chào với bàn tay đẫm mồ hôi bùi tướng quân nói với cố bắc tôi lại xa lạ như vậy dù sao thì lần nào tôi cũng gọi là a bắc ca ca tôi ở trước mặt anh ta anh ta có lẽ rất kỳ lạ trước đây dưới sự dung túng của anh tôi trở nên nhạy cảm như vậy từ khi nào vậy dưới sự trông chờ của anh tôi sẽ khóc cùng anh tranh luận với anh ta và buộc anh ta phải đưa ra lời giải thích nhưng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó tôi sẽ đối xử với anh ấy như một người xa lạ ngày xưa cả kinh thành đều biết tôi yêu anh những điều tốt đẹp đang đến giờ cả kinh thành đều biết anh lừa dối tôi phải lòng người khác anh ấy muốn tiến tới tôi nghe nói vị tướng này đang có tâm huyết với điều gì đó mặt dây chuyền ngọc bích này không còn phù hợp để tôi nhận nữa cũng mong bùi tướng quân trả lại bóp tiền cho tôi bùi cố bắc đang định nói nhưng lại dừng lại nhìn tôi với vẻ ái náy lễ hội đèn lồng năm đó tôi cực kỳ giàu có bùi cố bắc dưới những cây sắt và hoa bạc bên hồ ngụy minh đưa cho tôi mặt dây chuyền ngọc anh nhìn tôi chân thành và nói nguyện bên tôi một đời một kiếp bạn thực sự có thể giả vờ yêu đôi mắt của ai đó nhưng kiếp trước chỉ có mình tôi tin đó là sự thật tự động bỏ qua những người lạnh lùng và xa lánh lừa dối tôi lừa dối chính mình bùi cố bắc anh ta cũng chính là quá mệt mỏi rồi thiết thụ ngân hoa luồng ánh sáng rơi vào lửa mỹ hoán mỹ luân tôi đã từng vui vẻ cầm lấy chiếc ví thêu đưa nó cho bùi cố bắc biểu hiện tâm ý của tôi bây giờ giữa tôi và anh ấy không còn khả năng nữa tướng quân nên đem ví đốt đi không cần đưa nó cho tôi nữa tôi thậm chí còn không muốn liên hệ gì với anh ta nữa đặt mặt dây chuyền ngọc trên bàn đá dưới đỉnh quay đầu và rời đi bùi cố bắc ngăn tôi lại a à, tình anh ta hỏi tôi với giọng lo lắng làm sao bạn lại quyết định như vậy tình cảm của chúng ta trong những năm qua sao bạn lại có thể xử lý một cách nhẹ nhàng như vậy tôi rơi một giọt nước mắt thích hợp để đẩy anh ta ra bùi cố bắc à bùi cố bắc khi tôi khóc cùng bạn bạn nói rằng tình cảm của chúng ta trong quá khứ chỉ là mơ tưởng của tôi đó là sự ép buộc của mẹ đó là phương án cuối cùng bạn nói rằng bạn luôn coi sự ấm áp của tôi như em gái của bạn bây giờ tôi lùi lại một bước nhưng bạn lại trách tôi vì đã coi nhẹ tình cảm quá khứ của chúng ta vì bùi tướng quân đã hứa hẹn với hai ngươi sao bạn cùng tôi không thể vậy thì đừng làm người khác thất vọng a à, tình hạ hạ anh cứu mạng sống của cô ấy nhưng tôi đã ngắt lời anh ta a à, bắc ca ca lần cuối cùng tôi gọi bạn như vậy bạn chọn tôi hay là người khác mặt cô bắc hoài lộ ra trần trừ nắm chặt cổ tay tôi cánh cửa lại siết chặt lại anh ta rất khó mở miệng a à, tình đối với lời tôi sợ sao sẵn sàng làm thiếp ngay lập tức thực hiện lời hứa tôi dùng hết lực để thoát khỏi lực tay của anh ta tát một cái vào mặt anh ta liền bỏ chạy tôi thấy quần áo của giả sơn hầu vẫn còn đó tôi mỉm cười dịu dàng anh ấy đột nhiên bị đưa đi ôn đại thiện nhân có vẻ như anh ấy đang hồi phục tốt sau chấn thương tôi không chỉ hoãn việc bạn kích động trái tim của cha tôi anh ấy đã nhìn tôi hút máu su
liền ôm lấy nhau, hạ hạ nói điều ngốc nghếch gì vậy, ngay cả khi bạn không muốn hưởng vinh hoa phú quý, ta cũng sẽ thuyết phục mẹ để ta và nàng ở bên nhau, phu quân, hạ hạ không muốn làm thiếp, hạ hạ chỉ muốn có một mình phu quân thôi, bùi cố bắc không nói gì, hôn trực tiếp vào môi người phụ nữ, tôi quay lưng lại, không muốn nhìn nữa, quay đầu tôi va vào lương dịch, dường như khuôn mặt đỏ ửng cả lên, dài tai của tôi dường như đang chảy máu, tôi khẽ hỏi sao anh ấy lại đỏ mặt, thân hình này của lương dịch, nên là gặp trường hợp này như thiếu niên mười mấy tuổi sao, sao mặt vẫn đỏ vậy, lương dịch quay lưng lại, đừng nhìn tôi, bản thái tử đang lo lắng cho hai người họ làm chuyện như vậy giữa ban ngày, lương dịch luôn có lý do của mình, tôi nhìn vào lưng anh ấy, nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt, lương dịch nghe thấy có tiếng ở bên ngoài, hai người không thể tách rời đã chủ động tách ra, sau bữa tiệc, tôi và lương dịch ngồi cùng nhau. Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, bữa tiệc kiểu này, lương dịch hiếm khi xuất hiện, thái tử sẵn sàng lộ mặt, tiệc chiêu đãi của bùi cố bắc, bùi mẫu rất vui mừng khôn xiết, vội vàng an bài chỗ gọi mọi người ngồi, nhưng ánh mắt lại hướng về lương dịch, người chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ, khi bàn tay nắm lấy cánh tay tôi, anh ấy không thể cười được nữa, khi tôi nhìn thấy tần hạ ngồi cạnh bùi cố bắc, càng trở nên tức giận hơn, nhưng có quá nhiều người nên không thể tấn công được. Bùi Cố Bắc chăm chú nhìn tôi và Lương Dịch, bỏ qua Tần Hạ đang nói chuyện với anh ở bên cạnh. Lương Dịch liền kéo tôi, bảo tôi ngồi ở bên cạnh anh ấy. Hàng ghế bên cạnh anh ấy là cha mẹ tôi. Lúc này anh ấy đang nhìn tôi một cách kỳ lạ. Vâng, kẻ thua cuộc không mất đội hình. Nếu ôn tình can đảm, bạn liền ngồi cùng chỗ với tôi. Lương Dịch kích rộng tôi, tôi mỉm cười với anh ấy, đi thẳng tới và ngồi xuống. Tôi chỉ biết vị trí này. Nếu hôm nay tôi ngồi xuống, vị trí của Thái Tử cũng gần như vậy. Có rất nhiều cặp mắt trong bữa tiệc. Tin tức con gái ôn ra ngồi cùng thái tử, tin tức sẽ sớm đến hoàng cung, dù sao sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Vậy tôi cưới thái tử thì sao nhỉ? Thân phận là con gái của phó thái, kết hôn với thái tử cũng là xứng đáng. Hiện tại chỉ có thể lợi dụng lương dịch mới có thể giúp tôi thoát khỏi sự vướng mắc giữa bùi cố bắc và tần hạ. Bùi mẫy vô cùng tức giận, nhìn tần hạ một cách hung tàn. Sau khi trùng sinh, tôi không chỉ nhận ra lương dịch độc miệng mà còn ấu trĩ nữa. Anh ấy tiếp tục cho tôi thêm rượu, tôi không biết còn tưởng anh ấy nghĩ là thiếp của thái tử. Ăn nhiều vào, người đối diện tức giận, tôi sẽ lấy cho anh ấy đồ ăn nhẹ, thái tử điện hạ cũng nên ăn nhiều vào ạ, à. im miệng, và hai chúng ta quay lại, bùi cố bắc, người ở đối diện anh, luôn dùng ánh mắt nhìn anh, đôi mắt rực sáng, khi rời khỏi bàn, bùi cố bắc cuối cùng cũng tìm được cơ hội gọi tôi, anh ta tức giận hỏi tôi, A à tình, bạn có phải yêu người khác rồi phải không, bạn và thái tử, tôi sẽ kể cho anh ta điều anh ta nói với tôi, trả lại cho anh ta nguyên vẹn, quá khứ chỉ là suy nghĩ viển vông của bạn. Tôi chỉ coi bạn là anh trai của tôi, bùi mẫu muốn cản tôi, tôi phớt lờ nó, quay đầu rời đi không chút ngoảnh lại. Cha mẹ hỏi tôi sao hôm nay đi cùng thái tử, khi tôi nói mẹ, chuyện này không có duyên phận gì, không thể ép buộc, vậy tôi thuận lợi tiến về phía trước. Tiểu kiều hỏi tôi tại sao không muốn đi cùng bùi cố bắc, hãy cho tôi một lời giải thích, điều này không giống tôi, cuối cùng sao tôi lại phải giúp cha nam tiện nữ đó, tôi lấy kem xóa sẹo mà lương dịch gửi cho tôi, tôi muốn tiểu kiều thoa nó cho tôi. Tiểu Kiều, ngươi có biết Vương Công Tử sát vách vì sao lấy vợ không? Vẫn không thể quên Thanh Mai Trúc Mã đã mất đó sao? Vương Công Tử thực sự rất yêu cô ấy. Tôi ngày trước là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chết một lần. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng đối với một số người mà nói, cái gì không đạt được và cái gì mất đi mãi mãi là điều tốt đẹp nhất. Tôi càng rút lui, thấy mình không còn quan tâm mấy cái đó. Việc dành thời gian cho Bùi Cố Bắc trở nên khó khăn hơn với anh ấy. Tôi khi đó mới hạnh phúc so với những gì tôi đã phải chịu đựng trong quá khứ. Những gì anh ta nhận còn chưa đến một phần một nghìn. Bùi mẫu rất cố chấp. Mọi thứ về bùi cố bắc đã được sắp xếp từ khi còn nhỏ. Khi nào bạn đủ trẻ để ra ngoài, y phục mặc màu gì. Kết giao với những người nào, sự nghiệp như thế nào, muốn cưới người vợ như thế nào. Bùi cố bắc từng nói với tôi, ngay cả dưới những đèn đuốc rực sáng, phải lập lời thề gì với tôi khi đưa cho tôi mặt dây chuyền ngọc bích của tổ tiên. Tất cả đều do bùi mẫu lên kế hoạch và thực hiện cho anh. Kiếp trước bùi cố bác hận tôi, không phải tất cả là do tôi không thể chịu đựng được tần hạ, và những điều đó đã được áp đặt lên bùi cố bác, đó cũng là điều bùi mẫu muốn anh chấp nhận. Bùi cố bác hận bùi mẫu, mong muốn kiểm soát này đã theo anh gần như suốt cuộc đời, anh ta đã bị đè nén một thời gian dài và không thể thở được, và không dễ dàng gì để tìm một lối thoát, và đã thổ lộ tình cảm với tần hạ. Kiếp trước anh ta cùng tần hạ trốn đi, đó chỉ là một cuộc nổi loạn đã được lên kế hoạch từ lâu của bùi cố bác, nhưng anh ta đã thất bại,
bản chất của anh ta sẽ không thay đổi. Anh ta luôn thích mọi thứ ở trong tầm tay, những đồ vật ở trong tầm tay kể cả khi ngủ. Bây giờ tôi tự nguyện ra đi, bùi cố bắc thực sự bắt đầu hoảng loạn. Nhưng thực chất vẫn là bùi mẫu, họ không thích mình bị tinh kế. Có điều gì đó bất ngờ xảy ra, nằm trong kế hoạch của bùi cố bắc, đã đến lúc tôi phải gây ra cảnh tượng, để anh ta có một lý do để thể trốn khỏi bùi mẫu, nhưng mà tôi không có. Quay lại với lương dịch, thế là anh bắt đầu nhớ lại từng chút một, những mảnh vụn của quá khứ của chúng tôi. Phát hiện tình nghĩa giữa chúng tôi mà anh ấy đã cố tình lãng quên, Bùi Cố Bắc sẽ bị chấn động, sẽ bắt đầu đối mặt với sự thật rằng tôi sẽ không còn thuộc về anh ta nữa. Hãy để anh ta nhận ra rằng chúng tôi ngày càng rời xa nhau, không thể quay lại quá khứ. Sự hối tiếc của Bùi Cố Bắc còn chưa đến. Kiếp trước hắn có thể trách Bùi Mẫu quá cố chấp và trách bản thân không có khả năng, không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, từ bỏ tình yêu của tôi dành cho anh ta. Lương dịch gần đây dường như đã trở thành một người khác, vẫn độc mồm độc miệng, nhưng đã nhẹ nhàng hơn một chút. Một ngày trước khi xác lệnh được ban hành, Lương dịch hỏi tôi có muốn cưới anh ấy không, có sợ hận thù chồng chất không, hoặc là vạn kiếp bất phục. Từ xa xưa thái tử lên ngôi, những người thành công chiếm thiểu số, nói bệ hạ một đời phồn vinh, nói A cầm sẵn sàng đồng hành cùng hoàng thân qua những thăng trầm. Lương dịch nói rằng nếu có một ngày như vậy, sẽ chặn thanh kiếm, hoàng hậu tôi tới. Lời Lương dịch nói, luôn có điều gì đó không đúng, kiếp trước. Cuộc đời tôi đã bị tình yêu hủy hoại, nói thật, tôi không mong đợi nhiều tình yêu từ lương dịch, tôi chỉ hy vọng bản thân có thể nắm giữ quyền lực trong tay, giúp đỡ ôn ra, thậm chí là lương dịch, thật tốt khi đối xử tôn trọng lẫn nhau, bùi cố bác chủ động đến tìm tôi, đó là một ngày sau khi giấy kết hôn được ban hành, lương dịch nhìn thấy tôi cầu xin, hỏi tôi có thể không nhìn thấy anh ấy không, tôi không nói lên lờ và nở nụ cười. Lương Dịch nói tôi dám gặp bùi cố bác, phải đơn phương chia tay tôi từ lâu rồi, khi bùi cố bác bước vào tiền sảnh Cảnh tượng tôi nhìn thấy, chắc anh ta đã nghe nói tôi sắp cưới lương dịch, mới tới tìm tôi, bùi mẫu cũng đã đến đây một thời gian trước, cha mẹ phái người đuổi đi, bùi cố bác chào lương dịch, nhìn thấy lương dịch căn bản không có ý định rời đi, không còn cách nào khác ngoài xấu hổ hỏi tôi, A Tình, bạn thật sự sẽ cưới thái tử điện hạ sao, bùi tướng quân, giờ A Tình là thái tử phi tương lai của tôi, bạn gọi như thế này, sợ là không hợp lệ đi, bùi cố bác nhìn tôi, đôi mắt phức tạp, nói một cách bất đắc dĩ. Bạn nói bạn muốn ở cùng phu quân tương lai suốt một đời một kiếp, nhưng thái tử điện hạ, tương lai hậu cung sao chỉ có một mình bạn được. Tôi nhìn khuôn mặt đang dần suy sụp của lương dịch, cảm thấy xúc động. Nếu kết hôn với tướng quân, tướng quân có thể ở bên tôi mãi mãi không? Bùi cố bắc muốn tiếp tục, một vị khách không mời mà đến đã xông vào từ ngoài cửa. Tần hạ là tự mình xông vào, tôi nhìn cái bụng phình ra của cô ta. Có lẽ đó là lý do bùi ra không giết cô ta. Phu quân, cầu xin phu quan đừng đuổi hạ hạ đi. Tôi nhìn qua tần hạ thực sự không có mặt mũi kiếp trước chỉ có một bên trong hoa viên của bùi gia tôi đánh cô ta sau đó bùi cố bắc đem cô ta thoát khỏi bùi gia sau khi bắt được bùi cố bắc trở về tôi không muốn gặp lại anh ta nữa về kết cục của tần hạ cũng là lúc bùi cố bắc phát điên đã mang đến hai bao cô ta kết hôn rồi là một phú thương giàu có cuối cùng chết khi sinh con trong ấn tượng của tôi bùi cố bắc sẽ không thể quên người đẹp ở trong lòng ít nhất sắc đẹp cũng là sĩ diện người phụ nữ trước mặt tôi không liên quan gì đến những lời trên Tôi dường như đã nhìn thấy kiếp trước của mình, sau khi ôn ra bị bùi cố bắc chặt đầu, quỳ xuống đất trong tuyệt vọng, cầu xin thượng vị thay đổi ý định, ôn tiểu thư, làm ơn, làm ơn kết hôn với phu quân nhé, phu quân anh ấy thực sự rất thích ôn tiểu thư, tôi có thể làm nô tỷ, chỉ mong ôn tiểu thư kết hôn với phu quân, tần hạ khóc đến đẫm nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, hãy quỳ xuống và dập đầu với tôi, lương dịch nói vào tai tôi vài lời, chỉ khi đó tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gặp tôi để tìm một lương duyên khác, bùi mẫu bắt đầu đi tìm tân lương mới cho bùi cố bắc, tìm và lựa chọn, hóa ra là đã chọn con gái nhà trịnh quốc công. Theo như tôi biết, cô gái đó rất xinh đẹp, mê bùi cố bắc từ rất lâu rồi, nhưng để hòa hợp ở nơi riêng tư không phải là điều dễ dàng, thích hành hạ động vật nhỏ và các thiếp thất của cha. Trong quốc công phủ, ở kiếp trước tôi vô tình biết có bốn phòng, an phòng là chết dưới tay của con gái trịnh quốc công, thủ đoạn rất độc ác, không còn chút nhân tính nào cả. Có lẽ đối phương đã biết về sự tồn tại của Tần Hạ, bắt đầu mở cửa trước rồi. Tần Hạ tội nghiệp, người nghèo nên chắc bị ghét. Cô ta tiệp cận bùi cố bắc với những âm mưu thầm kín. Yêu một người không nên yêu thì phải gánh chịu hậu quả. Giờ đến cầu xin tôi, nhưng đó chỉ là để bảo vệ bản thân mình mà thôi. Bùi tướng quân, mời về. Bạn nói bạn muốn cưới cô Tần, đừng làm cô ấy thất vọng. A à, tình, những gì bạn nói, bùi cố bắc thực sự đã lấy chiếc ví tôi đưa cho anh ta
bận rộn thêu váy cưới, mọi chuyện bên ngoài đều là những gì Tiểu Kiều nói với tôi như tin đồn. Bùi Cố Bắc cuối cùng cũng biết mục đích Tần Hạ tiếp cận mình, không có gì ngoài ô uế, điều này thật tử tế với tôi. Ai đó đã lặng lẽ nói với Trịnh Quốc Công, cô con gái trong nhà, khi phái người đi tìm Tần Quảng, tôi vẫn còn một bàn tay, rất dễ dàng để xác định một số món đồ trong tủ quần áo. Đây là khoản thanh toán cuối cùng được trả cho Tần Quảng. Bọn côn đồ không được phép mang những thứ này đi, đó là món quà của tôi dành cho Tần Gia, chỉ cần làm theo nó và kiểm tra, tự nhiên sẽ phát hiện Tần Gia đã lấy tiền lương tôi đưa cho họ, tìm Bùi Cố Bắc cho tôi, một bên thì nuôi Bùi Cố Bắc và đã yêu thương Tần Gia, Bùi Cố Bắc đã trở thành một trò đùa, lấy của hối môn của người yêu thở nhỏ để hỗ trợ công việc đối ngoại, tôi lại châm dầu vào lửa và thông báo cho cả kinh thành biết điều đó, Bùi Cố Bắc, chẳng phải vì tình đó bị tôi ngăn cản hay sao, vậy thì tôi sẽ để anh ta đạt được ước muốn của mình. Con của Tần Hạ đã mất, bị Bùi Cố Bắc đá ra ngoài. Nghe nói hôn sự của Bùi Cố Bắc cũng là nằm trong kế hoạch. Tôi không nghĩ rằng danh tiếng của Bùi Cố Bắc đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau cuộc chiến, hôn nhân vẫn chưa bị vấy bẩn. Chuyện gì xảy ra sau đó không còn là điều tôi quan tâm nữa. Đến ngày cưới, tôi đang yêu. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi kết hôn. Và khi bái trời đất cùng lương dịch, tôi dường như đang mơ, sống một cuộc sống mới. Tôi không phải là người dịu dàng hạ mình vì tình yêu. Không giống người bị trái tim cản đi lý trí, sự ấm áp của sự nghi ngờ và cái chết. Lương Dịch đã kể cho tôi nghe một bí mật đêm đó. Anh ấy nói, anh ấy đã thích tôi từ rất lâu rồi, chỉ là đến chậm. Tôi cũng vô lương tâm, bị những lời nói ngon ngọt của Bùi Cố Bắc dỗ dành, muốn la mắng để tôi thức tỉnh, mắng và mắng. Thời điểm tôi chia tay với anh ta, anh ấy đã trách bản thân không miệng lưỡi trơn tru. Sau khi kết hôn, trong cung truyền ra tin tức rằng Thánh Hoàng lâm bệnh nặng, theo tiết lộ của tôi, Lương Dịch nhận ra rằng Hoàng tử thứ hai và Tề Vương ở kiếp trước, Lương Dịch vẫn chưa tỉnh lại sau khi bị đâm. Thái Y nói cơ hội tỉnh lại rất mong manh, sau đó nhị Hoàng tử bình thường mờ nhạt, nay bỗng bộc lộ tài năng. Thánh tử có ít người thừa kế, ngoài Lương Dịch và nhị Hoàng tử, chỉ còn Tam Hoàng tử đang bi bô tập nói. Sau khi nhị Hoàng tử có sự tín nhiêm trở thành người kế vị tiếp theo, nhiều người nghe tin và lại gia nhập đội. Triều Đình dần dần chia làm hai phe, phe ủng hộ nhị Hoàng tử. Bùi Cố Bắc là tay sai của Tề Vương, không ít lần bị âm mưu nhị hoàng tử chống lại. Tôi đã từng chặn một thanh kiếm cho Bùi Cố Bắc. Theo sự tiết lộ cố ý hoặc vô ý của tôi, Lương Dịch phát hiện ra tham vọng của nhị hoàng tử. Anh ấy bắt đầu trở nên rất bận rộn, bận đến độ tôi muốn gặp mặt anh ấy cũng rất khó. Ngược lại, hãy cho tôi nhiều thời gian rảnh để sắp xếp mọi việc của riêng mình. Tôi mang thai vào mùa xuân, tôi muốn báo cho Lương Dịch tin vui này. Nhưng Lương Dịch, người bị thương nặng, đã đến, nhìn thấy dao đâm vào vào tim, trái tim tôi bị hụt đi một nhịp. Chả lẽ ở kiếp này, hướng đi của mọi việc đã thay đổi quá nhiều so với kiếp trước, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, lẽ nào rốt cuộc tôi không thể thay đổi số phận của Lương Dịch sao? Tôi vội vàng gọi Thái Y Viện đến, chặn tin tức về chấn thương của Lương Dịch, Lương Dịch A bằng nằm trên ghế một đêm, tôi canh giữ anh ấy cả ngày lẫn đêm, hết nồi này đến nồi khác máu đỏ được mang ra, Lương Dịch vẫn chưa tỉnh lại. Hồi tưởng lại tình huống khi Bùi Cố Bắc lên ngôi ở kiếp trước, lão hoàng đế bệnh nặng, nhị hoàng tử bị ám sát mà chết, Tề Vương dẫn quân vào cung. Tôi vội đưa lá thư lại cho văn phủ. Ngày thứ tư, Lương Dịch vẫn chưa tỉnh lại. Lão hoàng đế trong cung cũng mơ mơ hồ hồ. Hộ vệ nói rằng Tề Vương đã nổi loạn. Quân Tây Bắc của hắn đã đến Hà Kinh Thành. Tôi nhận ra mình không thể ngồi yên và chờ đợi thêm nữa. Sau khi trùng sinh tôi chỉ muốn bảo vệ ôn ra. Ý định ban đầu vẫn không thay đổi. Tôi viết thư hỏi bố tôi xem rõ tình hình. Một phương sách cuối cùng. Dũng cảm rút lui khỏi thác gành. Chỉ khi đó gia đình mới có thể được cứu. Cha là thái phó của thái tử. Tôi lại cưới Lương Dịch. Từ lâu đã được coi là thái tử, nhân danh chiến lược quân sự của nhà Thanh, vua La Kỳ, ôn ra có lẽ sẽ giống kiếp trước, cái kết đầu tiên là nhị hoàng tử, bị buộc tội. Lịch sử thì luôn được viết bởi kẻ chiến thắng, tôi gọi Tiểu Kiều, đóng gói hành lý đơn giản, và tôi nhét ngũ cốc và chất lỏng vào xe. Đường xá ở Kinh Thành đang trong tình trạng thích quân luật, tôi bảo phụ xe chạy nhanh đến ôn phủ, chính viên trung sĩ xe ngựa đã bị chỉ trích, tôi mở rèm, bên ngoài là Bùi Cố Bắc, anh ta hỏi tôi đi đâu, tôi nói về ôn phủ. Anh ta mặc áo giáp và cưỡi trên một con ngựa cao, treo quanh eo là mặt dây chuyền ngọc hứa hẹn tình yêu của tôi. Kiếp trước anh cũng ăn mặc như thế này, nó chỉ buộc quanh eo thôi, là chiếc túi tần hạ thêu cho anh ta. Ngày hôm đó, trước khi Tề Vương chuẩn bị lên ngôi, Bùi Cố Bắc giết anh ta bằng một con dao mà không báo trước, bắt được hổ phù. Chắc anh cũng giống như kiếp trước, đó là phản
từ khi trùng sinh về đến kinh thành, tôi đang cần làm một việc, đó chính là nắm chắc quyền lực, không thể bảo vệ an toàn ôn gia, nỗ lực cố gắng chừa một lối thoát cho cả ôn gia. Hơn một năm, tôi đã tìm ra được bí mật của ôn gia, con đường bí mật dẫn ra ngoài kinh thành, bây giờ là lúc để sử dụng nó, chỉ có cha tôi đứng sang một bên, đứng sau tôi là đại ca và nhị ca, tôi liền hiểu rõ cha tôi muốn làm cái gì, nhưng tôi không muốn gia đình mình lại chết lần nữa vì có sự hỗn loạn bên ngoài ngôi nhà, tiếng kiếm va vào nhau, tiếng la hét và âm thanh giết chóc ngày càng gần hơn. Tôi không quan tâm lắm, mở lối đi bí mật, đưa người khác đi trước. Cha, anh trai, tin ta, mọi người hãy bảo vệ mẹ và những người khác. Tôi có cách để trốn thoát, vừa dứt lời liền nghe thấy lương dịch gọi mình. A à, tình này đang có ý định trở thành phu nhân tướng quân sao. Tôi thấy lương dịch từ từ đứng dậy, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Thái tử điện hạ, bạn và tôi sững sờ tại chỗ, nhạc phụ đại nhân. Tất cả đều là cái bẫy do tiểu tự răng ra, cứ yên tâm ở ôn phủ, lương dịch ôm tôi vào lòng, tôi cắn răng cắn lợi, A tình, vi phu giúp nàng trả thù, nhưng bạn có muốn quay lại làm vợ tướng quân không? Một ý nghĩ đáng kinh ngạc bùng nổ trong đầu tôi, lương dịch lẽ nào cũng trùng sinh sao, không nhìn thấy đây là biện pháp tạm thời của tôi sao, tôi làm sao có thể làm phu nhân của bùi cố bác được, dần dần những tiếng nói bên ngoài phủ cũng lắng xuống, vị trí ẩn náu ở đông cung tới báo cáo, nhị hoàng tử bị tề vương hạ độc. Tề vương âm mưu cùng bùi cố bác hiện đã bị bắt, nghe theo để xử lý, lương dịch nói với tôi, thanh thượng bệnh nặng là giả, việc ông ấy bị thương nặng trong một vụ ám sát và khó tỉnh lại cũng là lời nói dối, chỉ để dụ con rắn ra khỏi hang, bắt tất cả tề vương và những người khác trong cùng một lưới, để tránh những rắc rối về sau. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bùi cố bác là đang ở trong tù, lương dịch nói rằng anh ấy có thể cũng nhớ lại kiếp trước của mình, nhất định là nói dối, khi gặp anh ta, trong tay anh ta nắm chặt mặt dây truyền ngọc mà tôi tặng, A tình. Bạn đang trả thù tôi, đúng không? Ngay từ khi tôi gặp tần hạ, bạn đã tính kế với tôi, bạn đã làm tôi mất đi tình yêu của mình. Giờ đây ngay cả ngai vàng cũng đã bị mất, mắt anh ta đỏ ngầu, đập vào phòng giam và hỏi, bạn thực sự đã nghĩ đến nó, tôi chế nhạp mà nhắc lại, từ mất đi này không phù hợp. Đây là những thứ bạn đều không có, phải không? Tần hạ tiếp cận hắn ta là vì tiền tài và quyền lực, ngai vàng không thuộc về anh ta, ban đầu tôi đã do dự liệu có nên làm điều này không? Bây giờ tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước của tôi, thế thì bạn không thể trách tôi được. Bùi cố bác điên cuồng đập đầu vào tường, anh ta vẫn đang nắm chặt mặt dây chuyền ngọc trong tay. Tôi đã nhờ ngọc tú lấy nó, quấn nó cẩn thận bằng một tấm màn tre. Khi tôi quay lại, tôi thấy lương dịch ở phía sau tôi. Anh ấy muốn giật mặt dây chuyền ngọc từ tay tôi và vứt nó đi. Tôi thì thầm vào tai anh ấy rằng tôi sẽ làm điều đó. Trên đó có độc, lương dịch gõ nhẹ vào đầu tôi. A tình từ nhỏ đã có những mưu mô quỷ quái. Mặt dây chuyền ngọc bích này đã bị cấm ngay từ đầu Tôi đã sử dụng phương pháp mà Bùi Cố Bắc đã sử dụng để giết nhị hoàng tử Chất độc đã giết chết Bùi Cố Bắc Bây giờ anh ta đau đầu mỗi ngày Không kiểm soát được Anh ta ý thức không được rõ ràng Bùi Cố Bắc bị phản bội Nhưng không có chết Lương dịch đã giúp tôi bí mật chuyển anh ta đến nơi ở của tần hạ Tôi đã thuê người trông chừng anh ta Mạng sống của anh ta Hãy để anh ta trân trọng niềm hạnh phúc của tần hạ mỗi ngày Tôi đã làm anh ta bị câm gân tay và gân chân đều bị biến dạng tôi muốn anh ta nhìn vào tình yêu mà anh ta đã tìm kiếm cả đời hận ta cản đường tình của ngươi sao thật nực cười mọi điều anh mong muốn trong suốt quãng đời còn lại sẽ trở nên vô ích bảy tháng sau tôi sinh được một trai một gái lương dịch nói thật xấu xí tôi nói giống anh ấy anh ấy có chút cáu giận tôi vỗ nhẹ anh ấy lương dịch quay đầu lại nhìn thái tử của ta này nếu các bạn thấy hay hãy cho át một like đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha